，吓我一跳。至于吗？吓成这样，不知道的以为你被追债呢。哪有？我说真的，你看起来一副心事重重的样子，刚才叫你好几声都没有答应，我真没听到。咱们俩是好朋友，你有什么为难的事情，尽管跟我说，不是我开玩笑啊。这整个天津卫就没有我吴宝仪办不到的事情。也不是没有了，反正少有吧。你怎么变口气了？我们吴大小姐什么都能办得到，我还真想知道一下有什么办不到的。嗯，其实告诉你也无妨。说来这件事情跟你也有关系，跟我有关。嗯，什么事啊？那我跟你说了。你可不许告诉别人，我发誓，我谁都不告诉。你还记得上一次烟花会，我跟你说我要做一件大事吗？嗯，其实，其实我是要跟你哥表白。哎呀，那天你不是跑没影了吗？我就顺便说了，可是谁知道，你表哥说他有未婚妻。说起来这件事情，你也不早点跟我说，害我出了这么大一个丑。那是因为我不知道你喜欢我哥。话是这么说了，但是我们是好朋友，你应该看得出来才是啊。不过也没关系了，我不在乎他有没有未婚妻，我有跟他说了，我会等他的。毕竟这整个天津卫。我就不相信他能找到第二个比我更适合他的女人。他娶了我，好处多着呢。我相信他会想明白的。你没事儿也多帮我劝劝他。论起来，我当你的嫂子，可比那些莫名其妙的人当你的嫂子好多了，是不是？宝仪，其实是不是要上课了？这节课是马教授的课，迟到了又要挨说了。哦，快走快走，宝仪。我的天哪，这金玉荣可真是真人不露相啊！这可是赵家军的少帅，半边天下都是他们家的军阀。这要是哥大清朝，那就是妥妥的太子妃了吧？哼，全天下的人都知道赵仲南喜怒无常，杀人不眨眼。这不是太子妃，是阎王婆吧？隔着一丈远就听到你话里的酸味儿。要我说呀，个人有个命，人金玉荣天生就是富贵娘娘命。你就是嫉妒呀，也是嫉妒不来的。你说谁嫉妒？就是你、哎，行了行了，别吵了，你们两个。就是我，怎么了？你们怎么闹成这样啊？我看看。哎，快走吧。天哪，玉荣，什么时候跟赵正南走到一起了？你怎么也没有告诉我呀？不过，你可别怪我没有提醒你啊，他可真不是什么好人，你自己要当心一点。你去哪儿啊？肩宽三十七，臂长五十一。哎呀，盛小姐，您的身材比例是我目前为止见过最为符合旗袍的尺寸。我现在就迫不及待的想看见您穿上我为您做的旗袍的样子。都说巴斯蒂安的手艺精湛，没想到啊，您说出来的话也如此让人受用呢。不不不，盛小姐，我的话绝无虚言，您的美貌简直惊为天人，能给您这样美丽的小姐做衣服，是我等设计师三生有幸之事。如果我做出来的旗袍能把盛小姐的美衬托出三分，我也就心满意足了。哎呀，您说笑了，我倒听说呀，您的手艺才是惊为天人呢。不瞒您说，我这一次啊，可是专程从天津。我新大军阀叶惠神秘小女友。哎，周小姐，小姐，您的衣服。
，什么事儿？我找你们赵局长。啊，我们局长不是你说见就能见的，有预约吗？那烦请你跟他通报一声，就说金玉荣有事找他，请他出来见我一面。哎呦，好大的面儿啊，还得我们局长亲自下来见你，金小姐。哎呀，原来是金小姐啊！您请进，要不我带你去？啊、哦，不用了。局长办公室在哪？啊，就在二楼。金小姐是吧？啊，鄙人是教育局的副局长，赵局长早就知道金小姐要来，已经恭候您多时了。我现在就带您过去。哎，这边请。真是闻名不如见面呐！一见金小姐，我就觉得您特别亲切。你跟我们赵局长简直就是天作之合，十分的般配呀！啊,啊，这边请。金小姐有所不知啊，我本人对赵局长是十分的感佩。要不是赵局长顶着吴大帅的压力，不肯上调全市学生的学费，哎，不知道又有多少学生上不起学了。只此一件事啊，就能证明赵局长是个真正为民的好官。全天津的百姓啊，都应该记着他这份恩情啊！到了，请。局长，金小姐头一次到教育局，我怕她不知道您办公室在哪儿，我就自作主张的给她带来了。哈，您辛苦了。啊，不敢当，分内之事应该的。那我就不打扰二位了，二位慢慢聊。我说今天怎么外面喜鹊叫喳喳，原来是有贵客到，有失远迎。失敬失敬，请。报纸是怎么回事？哦，我就知道你会为了这个事儿跟我生气，但是真的，这个事儿我实在是太冤枉了。你看，我是教育局的局长，又不是报社的社长，他们写什么，我怎么管得了？再说了，现在已经是民国了，讲究的是言论自由。你说我怎么能干涉人家的言论自由呢？你看，你也站了半天了，坐下喝杯茶吧。不用了，赵正南。我刚才来时，听那位李副局长说，你在天津也不完全是尸位素餐，不说爱民如子，也多少为百姓做了点实事。那我就当你是一个心有良知、能讲道理的人，所以我今天来是跟你讲道理的。如果你以后再胡搅蛮缠，就别怪我，别怪我不客气了。没想到玉荣还是个急性子的人，你看你，我也没说我不听你的呀。但事情已经发生了，我想，我们现在应该联合在一起，好好想想办法。想想怎么把这件事情的影响降到最低，嗯，我向你保证，我们好好解决这个事，好不好？怎么降？哎呀，哦，对了，你瞧我，我今天正好有要事，我要出门，这样，咱们路上把这个事儿好好的商量商量啊。不知道到底怎么回事、啊，宝仪。不是，玉荣呢？没跟你在一起吗？你你不知道呀？知道什么？玉荣跟赵正南谈恋爱了。他早上看到这个报纸，就气呼呼的跑出去了。我猜他不是去找报社，就是去找赵正南了。就会报这些捕风捉影的事情，岂有此理！你别生气啊，我表哥就是警察局局长，他一定能够帮到你的。我带你去找他，咱们去把报社给封了，然后让他们再也不敢下线，好不好？不用了，没有赵正南的支持
，这些报社也不敢这么胡乱报道。我去找他说清楚。哎，你要找他算账，你就更要从长计议了呀。他，他真的很可怕的。今天就算是天王老子，我也要去会一会。事情解决起来应该很容易，你只要登报说明跟我并无关系就行了。就说那天我们碰巧见义勇为，一起送那个女孩去医院而已。再找那个女孩出来作证，相信误会很快就能澄清了。嗯，我可以登报澄清，但就怕适得其反啊。我要是不说话，人们只会觉得你我之间是绯闻，笑一笑也就罢了。我要是反驳呢，人们恐怕。才会当真，坐实你我之间的关系啊？为什么？我说的明明就是事实啊！我知道你说的是事实，但这个世界就是这样，人们宁愿罔顾事实，只会相信他们愿意相信的部分。你看啊，一个军阀突然善心大发，送一个女孩去医院，和一个军阀夜会神秘小女友之间，人们更愿意相信哪一个？事实就是事实，不会被那些魑魅魍魉所改变的。玉荣，你还是太天真了，人言可畏啊。我倒是不在乎，但我不能不在乎你的清白啊。这样，只要咱们俩齐心协力，一定会想出办法来的。李经理，赵先生，您之前定做的机顶礼帽已经全部到货了，我拿给您看看。好、啊，来，来里边请。赵先生，请玉荣，你觉得怎么样？你所谓的钥匙，就是来这儿陪你试帽子啊？是啊，正所谓衣冠上国，礼仪之邦，着装之事，事关礼仪，当然是钥匙。此其一，其二嘛，算我一点私心。如果你能帮我选帽子，那就是我幸运之至。不知道我有没有这个荣幸呢？对不起，我眼光不好，帮不了你这个忙。玉荣，啊，呃，都帮我包起来，送我家去。好，玉荣，既然你不喜欢，我就不是了。不如这样，你挑几顶你喜欢的，就当做你陪我来的礼物。不必了，我这个人不喜欢戴帽子。玉荣，好端端的，干嘛生气啊？既然你没有诚意谈你我之事，我多待也无益。玉荣，这不就是你我之间的事吗？还有什么比我们谈恋爱更重要的呢？你想干什么？你别口是心非了，你就是喜欢我的，对不对？你，谁喜欢你啊？你这个人简直是无可救药，明明是你喜欢我，却让别人在报纸上乱写。还把我带到这儿来试什么帽子？真是无聊！我要回家了。哎，玉荣，你这样的人根本不配谈论爱情。试你帽子吧。您请。老爷，盛家舅爷来了。姐夫，这么早来找我，有什么事儿吗？要不是有急事，这个时间我万万不敢打扰您。哟，都用上您了。
看来不是小事儿。凤青啊，有什么话你就直说，别拐弯抹角的。咱们两家这么多年亲戚了，你平时都管我叫姐夫，今天又找您了，我这心里可不太得劲儿啊。姐夫这话倒叫我惭愧了，不怕您说，我的确心里有事。乱了方寸，唐突了姐夫，您别较真。嗨，我今天过来只是跟姐夫寻句准话，交交和郑楠的婚事，您到底是怎么打算的？哟，你这话就问得出奇了。交交和郑楠那是强暴里就定下的亲事，如果不是因为交交年纪小，我早就给他娶过门了。这打算二字，从何说起、啊？有姐夫这句话，老弟心里踏实了。看来这报纸上的都是信口雌黄啊！这个臭小子，姐夫别当真。这种无良小报为了销量，捕风捉影是常有的事。只是我们家娇娇年纪小，不经事，又跑去了天津。我是想让姐夫跟郑楠知会一声，多担待点娇娇，哪怕先把她哄回来呢。后面的事咱们从长计议都行，没有从长计议这么一说，你就把心搁肚子里。只要我在一天，这娇娇就是赵家铁板钉钉的儿媳妇。好，走，喝茶。局长，周正南，哎，你干嘛？你不能进啊！周正南，你别硬闯、啊！你让我进去，让他进来，让他进来。你,你要找我，正好，我也要找你。我告诉你，玉荣是我的。玉荣是我明媒正娶的妻子，你恐怕没有资格说刚才那些话吧？我知道你想要什么，登报纸，看照片，无非就是想利用人言把我塑造成一个被戴了绿帽子的可怜虫，想以此把我逼退。赵正南，我告诉你，你低估了我爱于荣的决心和意志，我绝不会退出的。你爱他的决心？你一个趁人之危的小人，你凭什么在这儿表决心？而且，不用我提醒你吧，玉荣他根本不爱你。你休想用激将法。把我逼退。我是玉荣的丈夫，保护她是我的责任。除非我死，否则谁也不能让我退出。好啊，那我们拭目以待。今天的报纸我都要了。哎，好嘞。还有吗？哎，有有。给。来，给你。老板，这些报纸我都要了。给。哎，好，我拿给你。帮我搬到车上吧。哎，好嘞。
金涛。是我。这篇报道是不是你写的？是我。我告诉你，你要是再敢乱写，今儿我是来找你，明儿我就找人把你手剁了。不盛娇娇说到做到，你信不信？盛小姐，小人是冤枉的，小人只是奉命行事。这篇文章，小人都是奉了少帅的命令写的。你说什么？若不是得到少帅的首肯，小人就是有十个胆子，也不敢写这样的文章啊。不用我提醒你吧，玉荣他根本不爱你。哦，我刚刚在学校门口看到他，他好像上了一辆车，然后就走了。就这儿了。谢谢啊，没事。来了来了，哟，嫂奶奶，佟管家，帮我把这些都抬到屋里去。哎，好谢谢啊。哎，行，好，你走吧啊，好嘞。嫂奶奶，您这是干嘛呀？没事，佟管家，你先别管了。话跟你说，今天就算了吧，我还有功课要做
表哥，你怎么了？玉荣，你还是跟我一起走吧。对不起，我不能走。你不是也讨厌赵正南吗？你买那么多报纸，难道不是因为你不喜欢他吗？玉荣，我们两个现在就走，今晚就走。好吗，表哥，你能不能冷静一点、啊？去日本、法国、美国，只要你喜欢，我陪着你。你跟我一起走吧。放开我！表哥，你别这样。玉荣，你不是厌恶赵正南吗？你不是不肯接受他吗？那你为什么还要抗拒我？你知道的，我一直都喜欢你，我深爱着你。我们两个在一起，好吗？跟我一起走。你你干什么？错了，你快点起来！你这是干什么呀？你，玉荣，我是真心爱你。你干什么？你难道不知道吗？玉荣，你别再这样了，我必须搬出去住。玉荣，我对你的爱你一点都感受不到吗？你告诉我，你告诉我我应该怎么做？我该怎么做你才能接受我？你什么都不需要做，是我的错，你让我走，让我搬出去吧，行吗？事情跟赵正南没关系，你听我说。你以为我什么都不知道吗？你们两个前两天晚上出双入对，好不快活。你以为我什么都不知道吗？啊，玉荣，我不说，是我一直想着你会亲口告诉我，但是我没有想到，我真真的把你看错。表哥，你别说了。你听听你自己刚才说的是什么话？我怎么了？不是顾德，你跟我，我们俩的婚姻是假的，我们俩什么婚姻关系，你心里不清楚吗？这是你承诺我的，等魏王爷他病好了以后，你要跟他老人家坦诚我们俩的关系的。表哥，我求你了，趁现在还来得及，咱们赶紧结束这段错误的关系吧，好吗？这对你、对我、对我们俩都好，表哥，只有摆脱了这段有名无实的关系的束缚，你才能真正得到爱你的人和珍惜你的人，真的。他不是为了让我找爱我的人吗？是为了让你好痛痛快快的去找赵正南，对吗？赵正南他有什么好的地方？你告诉我，你到底喜欢他什么？难道你喜欢他的逼迫和强势是吗？是，赵正南是逼迫跟强迫我了。可是不是顾德，你看看你今天所做的一切，你跟他有什么区别？你变得我都不认识你了。都是假的，在你
你眼里，我们两个一直都是假的，一直都是假的。我虽然做不了你的妻子，但我真的很感谢你。你带我来天津，你带我来北洋大学，我们以兄妹相称的这段日子里，我是真的很快乐。可以说，是我成年以来最快乐的一段日子。我知道，如果不是你理解我、帮助我，我也不配拥有这样快乐的日子。一切都是假的。遇见你是我的幸运，我甚至无数次的希望，如果你是我真正的哥哥就好了。真的，玉柔，我不想做你的哥哥，我想要做你的丈夫。说来说去，你要跟我离婚，还是因为赵正南，因为他有权有势，是吗？说中了吗？你无话可说了吗？金玉荣，我告诉你，我不是古德，一定会打败赵正南，夺回属于我的一切。哎，小帅，还不快跑！跑什么呀？早晚要知道的。正南哥哥，我又回来了。你见到那个什么迪安了？见到了，巴斯迪安师傅啊，今天一早就去我家给我做衣服了。他做的旗袍啊，果然是世界一流的水平，无论从专业、技术，方方面面都很精湛。我就等着，到时候他给我做一身特别好看的旗袍了。做好以后，我一定穿给你看。只不过。他不做男装，不然我就让他帮你也做一身了。正南哥哥，你饿了吧？我现在马上去厨房看一下，他们把饭菜热好了没有？总要知道，爱过会留下什么。少帅，看来他是没看到那张报纸。你躲过一劫呀、啊！你的眼神像风筝一样扯住我。让我忘记天空，忘记春风，忘记云朵，总在人海中漂泊。娇娇，啊，你你怎么出来了？啊，娇
，正南哥哥，你看，我眼睛里进了虫子，好难受啊！你看报纸了？什么报纸啊？你在说什么？从小到大，你什么时候见我看过报纸了？报纸上那个女孩，就是我一直喜欢的人。你现在还小，可能还不太明白，但我希望你能找一个真正心疼你、真正爱你的男人，而不是一个。心里牵挂着别的女人的男人，你在说什么？我听不懂。什么报纸不报纸，牵挂不牵挂的？我只知道，我生辰就要嫁人，就只能嫁给你赵正南。跟你一起去，还行。走，哎，别着急，咱得好好走走。好。走走走走，咱再去那边看看。啊、嗯。大小姐已经哭了一整个晚上了，这么哭下去会不会？没事儿，让她哭吧，哭过以后就长大了。
这个时间，八成是老爷子的电话。就是因为是老爷子，才不能接。这么晚了，他一般都睡了。老爷，没人接，许是工作繁忙，还没回家。屁的个公务繁忙！他整日在天津招猫逗狗的，当我不知道了？啊可以。